मनसिले जस्ट या मनसोर मोड़ीय मेडिकल अस्तुट
നൂലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വന്നേക്കണേക്കാൻ ഞാൻ എടുത്ത് കളയുക കേട്ടോ പൊട്ടിയില്ല ഒരു നൂല് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് വരണേൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യ വെക്കണേ നോക്കോട്ട അണ്ടെ ഈ പടിഭാഗം മോളിൽ മറ്റേ പടിയുടെ മോളിലാണ് ഈ പടി ഇരിക്കണത് അടിക്കണേ അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് ഒപ്പം ഒപ്പം ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അടിയിലത്തെ പടി ലെവലാണോ ചരിഞ്ഞൊന്നും കിടക്കരുത് നേരെ തന്നെ കിടക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പടി എടുത്ത് നോക്കി ഇത്രയും നീളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് നീളം നമുക്ക് കുറക്കാം വേണ്ട എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ വന്നേക്കണം അതിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങണം ആ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഓപ്പൺ വന്നേക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് അടിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണർന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മടക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഞാൻ ത്രികോണാകൃതിയിൽ എങ്ങനെ മടക്കണേന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അതായത് പകുതിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കാം സമൂസ മടക്കണ പോലെ അപ്പൊ നമുക്കവിടെ കോൺ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വീഡിയോന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി തരാം കേട്ടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കമൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം കേട്ടോ കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് അടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതായത് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടി നിർത്തണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് അടിക്കണം മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുർത്തക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുർത്തക്ക് നൈറ്റിക്ക് ജുബ്ബ ആമ്പിളരെ ജുബ്ബയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കണ്ട ഇത് ശരിക്കും ജുബ്ബ പടി എന്നാണ് പറയണത് തയ്യൽ ഭാഷയിൽ പറയണത് നമുക്ക് നൈറ്റിക്കും ഈ പടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കണത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് വേറൊരു മോഡല് ആ കോളർ വെക്കണത് അതായത് മൂന്നിഞ്ച് ഇറക്കും രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു നെക്ക് ഇത് ഏഴ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ നെക്ക് കോളർ എങ്ങനെ വെട്ടാം എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണം കോളർ ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമല്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് അപ്പം ഇത് വേറേതാട്ടോ നേരത്തെ ആ പടിയുടെ പീസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കോളറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറോ അല്ല കസ്റ്റമർ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കോളർ വെക്കണത് അതായത് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെയും രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെയും കോളർ വെക്കണ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ എന്ന് അപ്പം അതാട്ടോ ഇത് അതേ അപ്പോൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് താഴ്ചയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴുത്തിന് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തത് ഇനി ബാക്ക് പീസ് കോളർ ആകുമ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ കാണിക്കണമല്ലോ അതിനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ നെക്കിൻ്റെ ആ വീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ കറക്റ്റ് ആ വീതി തന്നെ അതെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇറക്കം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ അടി പീസ് വേണം അതിനായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെട്ടിയ കോളർ ഉണ്ടല്ലോ കോളർ ഭാഗം അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ആ അടിയിൽ ഒരു പീസ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് വെട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ കഴുത്തൊക്കെ ഒപ്പത്തിന് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അളവ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയാണ് രണ്ടര എടുത്താലും മതി രണ്ടേ മുക്കാലാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഒരു മൂന്നിഞ്ച് താഴ്ച
ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ആ സ്ലിക്ട് ഭാഗം അതായത് നെക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള സ്ലിക്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക പിന്നെ ആരോ ഇന്ന് ഒരു സിംഗർ മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗർ മെഷീൻ ആ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് മെറിറ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ് സിംഗറിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനി തന്നെയാണ് മെറിറ്റും നല്ല മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയണത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തയ്ച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീൻ അംബർല മെഷീൻ എന്ന് പറയും യൂണിവേഴ്സൽ മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കടയിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഏഴായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ മെഷീൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ശരിക്കും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ചവിട്ടി തയ്ക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അത് ചെറിയ മോട്ടറാണെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പുതിയത് പഴയത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം നോക്കി വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നല്ലോണം ഓയിലിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് ശരിയായി വന്നോളൂ പഴയതാകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ അടിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ പഴയതാകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കുറെ അതിൻ്റെ സ്പെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം തേഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും തയ്ച്ച് 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 അപ്പം പിന്നെ മെഷീൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ച് തിരിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ അടിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് അറിയാവുന്നവരെ എടുക്കാവുള്ളൂ അറിയാത്തവരെ അബദ്ധത്തിച്ച് അടരുത് മെഷീൻ പഴകണത് ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിലാണ് പഴകണത് അപ്പം നമുക്കതറിയാണ്ട് നമ്മൾ പോയി എടുക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച മെഷീനാണെങ്കിൽ നല്ലോണം അടിച്ച് പരിപ്പെടുത്തതായിരിക്കും അറ്റം വരെ അടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷോൾഡർ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് പാരടെ അളവിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ നെക്കിൻ്റെ അളവ് മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വെട്ടുവേഷണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് ആരുടെയും ഒന്നിൻ്റെ അളവല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ നല്ല പീസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് വെറുതെ മടക്കി വെച്ച് കാണിക്കാം നമുക്ക് നല്ല പീസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് നീറ്റാക്കിയിട്ട് തയ്ക്കണം കേട്ടോ മടക്കി തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കണേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിട്ടടിക്കുക ഞാനേ പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ നൈറ്റി എടുക്കാൻ നൈറ്റി എടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഈ കൊറോണ കാരണം പുറത്തോട്ട് പോകാനും പറ്റണില്ല ബ്രോഡ്വേയിലൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയാത്തോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരാളിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഞാൻ എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ വരട്ടെ അതെ കഴുത്ത് അളവെടുക്കണത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ തരാം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് എടുക്കണ ആളുടെ നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹോൾസെയിൽ റേസ് പ്രൈസിന് തന്നെ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി അമ്പതൊക്കെയാണ് വില നൂറ്റി നാൽപ്പത് നല്ല നമ്മൾ പോയി ഈ ടൈമിലൊക്കെ ബ്രോഡ്വേയിലൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഒരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേ തരുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഐറ്റം വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം അതെ ഒരു പടി വെക്കണതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മോളിൽ നിന്നൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് പടി അടിച്ചു കൊടുക്കണേ ആ പടിയുടെ തുമ്പ് മടക്കി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൈറ്റിയുടെ കാര്യം അതൊന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റിലൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്താലൊക്കെ വരാനൊക്കെ പാടാണ് എന്തായാലും വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നമ്പർ തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് അടിക്കണ്ട കേട്ടോ അവിടം വരെ അടിച്ചാൽ മതി നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ കേട്ടോ വേണ്ട അപ്പം പടി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ പടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് അടിയിലാണ് വെക്കണത് മറ്റ
ഇതിങ്ങനെ റോളായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബ്രോഡ് വേ എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഏഴേകാൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൻഡ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കോട്ടോ അത് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ റൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടപ്പൊ ഇത്രയും വീതി വേണ്ടല്ല വീതി നമ്മൾ കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ മോൾ ഭാഗത്താണ് കുറക്കേണ്ടത് ഞാൻ വരക്കണ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ കണ്ട ഇവിടെ മോൾ ഭാഗത്ത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചേരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും കോളറിനെ കണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തുമ്പ് ഭാഗത്ത് കണ്ട അടിയിലാണ് നമ്മൾ വീതി കുറച്ചത് എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മെറ്റീരിയലില് അയൺ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനായിട്ടും ഈ മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ തേച്ചിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതെ അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് മൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം കത്രിക കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഏട്ടാ പഴയ കത്രികയാണ് മറ്റേ കത്രിക ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോഴേ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു പോയി അതാട്ട സുഖം ഇത് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ഈ കത്രിക ഇതാ പക്ഷെ ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പണ്ട് വെട്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട് വീണേക്കണാണ്ട ഈ കയ്യിലല്ല മറ്റേ കയ്യിൽ അത് ഈ കത്രികയുടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് താഴം പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് എല്ലാ സൈഡിലും നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താലും മതി തയ്ച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അറ്റത്തേക്ക് അടിക്കാം അപ്പൊ അത് അടിക്കണം നോക്കോട്ടോ കെട്ടിട്ട് അടിക്കണേ ഇങ്ങനെ ആ ക്യാൻവാസിൽ കയറരുതിട്ട് ആ ക്യാൻവാസിൽ കയറാതെ സൈഡിൽ കൂടെ അടിക്കാം അടിച്ചോണ്ടേരിക്കട്ടാ അറ്റം വരെ അടിക്കാം ക്യാൻവാസി കയറാണ്ട് പത്ത് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൊണ്ട വലിയ കുഴപ്പം എന്നിട്ട് ഈ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കത്രിയൊക്കെ നല്ല മൂർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് അതിന് അരക്കിലോളം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ കത്രിക എനിക്ക് ആ മറ്റേ മെഷീനില്ലേ ചുക്കി മെഷീൻ അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഫ്രീ കിട്ടിയത് നല്ല കത്രിക അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ചെറുതായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിച്ച് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സെന്റർ ഒന്ന് സിനോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ കറക്റ്റ് നൂലൊന്നും ഇട്ടല്ലാട്ട ചെയ്തേക്കണത് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ വെറുതെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കണത് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊളർ വെക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നിവർത്തിയിടുക കണ്ട ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം ആ കഴുത്തിനോട് ചേർത്തേക്ക സെന്റർ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങുക കേട്ടോ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയിട്ട് കഴുത്തുമ്പോ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് 
കഴുത്ത് മാ പിടിച്ച് വലിക്കാണ്ട് ഒപ്പം വെച്ച് 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 സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ വലിക്കാണ്ട് അല്ലേ അളവ് എടുത്തേക്കണം അപ്പം അതനുസരിച്ച് തന്നെ വലിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് അവിടെ ചുളുങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കാണ്ട് ഫ്രണ്ട് എഴുത്ത് ഒട്ടും വലിക്കരുത് ഫ്രണ്ട് എഴുത്ത് ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ക്രോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വരെ അടിക്കുക നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തും കൂടെ വലുതായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വലിക്കരുത് എന്ന് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും അടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോളർ വെക്കണം കാണിക്കാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അടുത്തത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇപ്പൊ ഇത് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ കോളറാണ് ഞാൻ അളവെടുത്ത് നൂല് കുട്ടി അളവെടുത്തത് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ പ്രിൻസസ് കട്ട് ടോപ്പ് തയ്ക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഇനി അതാണ് കേട്ടോ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് തന്നെ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്രൈഡൽ അതായത് ഒരു മണവാട്ടിയുടെ ടോപ്പ് തയ്ക്കണ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ പ്രിൻസസ് കട്ട് ടോപ്പ് തയ്ക്കണത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുക കേട്ടോ അപ്പം വന്നില്ലേ ഇനി മടക്കുമ്പോൾ ഈ തുമ്പ് വെട്ട് അതായത് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോളറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ചിട്ട് മോൾ ഭാഗം എന്താ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള പീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി മടക്കിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോണത് കഴുത്തിൽ നൂല് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ മെഷീനിൽ കിടന്ന നൂല് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക മോൾ ഭാഗം ഒക്കെ നീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അടിഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ തള്ളവരലുണ്ടല്ലോ തള്ളവരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊടുക്കുക അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം അതായത് കോളറിന്റെ മറ്റേ ഫ്ലാപ്പ് അതൊന്ന് മടക്കി വെക്കുക അല്ലെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം കിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ട നീറ്റായത് കണ്ട അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് അറ്റം വരെ അടിക്കുക കണ്ട കോളർ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിഫോമിനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കോളർ അല്ലേ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുർത്തക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുൾ കോളർ ആണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹാഫ് കോളർ അടിക്കണ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന കോളർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ അളവ് വേണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഇത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതി കൊടുത്താൽ മതി ടനക്കിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇറക്കവും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടിയ പോലെ തന്നെ വി ഷേപ്പിൽ വിയും അല്ല റൗണ്ടും അല്ലാത്ത ഷേപ്പ് ഇട്ട ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വെട്ടുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് പീസിലാണ് കേട്ടോ വെട്ടി കാണിക്കണത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നേരത്തെ ഇതാക്കിയ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കോളർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ കഴുത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി കറക്റ്റ് ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ആ അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പീസ് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ താഴ്ച ഒരുപാട് താഴ്ച കൊടുക്കരുതേ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ല ആ മോഡൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒരു അടിപ്പീസ് വെട്ടിയിട്
രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് ഇറക്കും ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അകലോ കേട്ടാ ബാക്ക് എഴുത്താണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇറക്കും അത്രയും മതി രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അത്രയും മതി കേട്ടോ അപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം